ஒவ்வொரு மனிதரும் இயற்கையோட ஒரு கூறாக தான் இருக்கு ஆனால் இந்த மனுஷன் வந்து இந்த நாகரிக உலகத்தில் இயற்கையிலேருந்து விலகி விலகி போயிட்டுருக்கான் இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் ரொம்ப அடிப்படையான தவறு என்னென்னா நம்ம கல்வியில் குழந்தைக்கு இயற்கை கூட தொடர்பு இல்லாமல் நாம் வளர்த்துறோம் இயற்கைன்ற தொடர்பே இல்லாமல் எல்லாமே கான்கிரீட் பில்டிங்கில் உக்காந்துக்குவாங்க புத்தகத்தில் படிச்சுக்குவாங்க கம்ப்யூட்டரில் பார்த்துக்குவாங்க எது என்னான்னு அடிப்படையே புரியல அவருக்கு சாப்பாடு எங்கேருந்து வருது நமக்கு ஒரு பாலனை எங்கேருந்து வருது என்ன தெரியல எல்லாம் கடலேருந்து வருதுன்னு நினச்சிக்கிறாங்க அது கூட ஒரு தொடர்பே இல்லை இப்போ நம்ம ஸ்கூலில் இங்கே இருக்குது இங்கே குழந்தைக்கு நாம் ஒரு பால் கறுக்கிறது எப்படி அவர் போய் வாழ்க்கையில் பால் கறுக்கிறாங்கன்னு இல்லை ஆனால் அது உணர்வு பூர்ணமாக இது இப்படி நடக்குது என்ற ஒரு அது கூட ஒரு ஒன்றும் இல்லைன்னா அதை பற்றி ஒரு கவனமும் வராது அதை பற்றி ஒரு கேர் கூட வராது மனி மனிதனுக்கு இந்த கல்வின்றது வெறும் ஏதோ ஒரு வேலை சம்பாதிக்க ஆக காகிறதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் அறிவை வளர்த்துறது வாழறது எப்படி வாழ்க்கையின என்ன நம்ம வாழ்க்கைக்கு அடிப்படை என்ன நம்ம எப்படி வாழணும் நம்ம எப்படி இருந்த நன்மையை இருக்க முடியும் அன்ற ஒரு கவனமே இல்லாமல் நம்ம கல்வி நடக்கிறதுனால அந்த மாதிரி ஒரு ஜனத்துறை நாம் உருவாக்குறோம் அவருக்கு அதை பற்றி ஒரு எண்ணமே வரல இப்போது சிட்டியில் வாழ வாழ இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு இன்றைக்கி என்ன இன்றைக்கி பௌர்ணமியா இன்றைக்கி அமாவாசியா சந்திரா இங்கே இருக்குது பார்க்குற ஒரு அந்த கவனமே இல்லை அவருக்கு அவருக்கு என்ன இன்றைக்கி என்ன டேட் என்ன அப்பாயின்மெண்ட் என்ன எங்கே போகிறது எங்கே வர்றது இவ்வளோ தான் இருக்குது இயற்கையில் என்ன நடக்குது இந்த என்ன சீசனு எப்படி இல்லை அது ஏர் கண்டிஷனில் உட்காந்து எல்லாம் ஒரே சீசன் தான் ரொம்ப கஷ்டமான அப்போ மட்டும் தான் புரியுதோ இருக்கு கஷ்டம் கொடுத்துடும் இயற்கை இப்படி கவனம் இல்லாமல் வாழ்னா நமக்கு ரொம்பவுமே கஷ்டம் கொடுத்துடும் அந்த கஷ்டத்துக்கு ஜனத்துறை வரக்கூடாதுன்னா நம்ம கல்வியில் முதல்ல ரொம்ப கொண்டு வர தேவை இருக்குது இந்த ஸ்கூல் ரூம்ஸ் எல்லாமே சும்மா ஒரு இடத்துல கட்டிக்காம கொஞ்சம் இயற்கை ஓட்டமாக இருக்கணுன்ற ஒரு சட்டமே பண்ணாலே நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிற அதெல்லாம் கஷ்டம் இப்போ இருக்கிற ஜனத்துறைக்கு சிட்டியில் பண்ணுறது கஷ்டம் ஆனால் கஷ்டம்னு இப்போ விட்டுட்டா ரொம்ப கஷ்டம் ஆமாம் ஆமாம் இப்போ நம்ம பட்டணத்துக்கிற பிள்ளைகளை ஈஷா மையத்துக்கு கொண்டு வந்துருக்குறோம் அவங்க அங்கே காய்கறியெல்லாம் பயிர் பண்ணிருக்காங்க பார்த்துட்டு வந்தேன் இந்த மண்ணை எப்படி மாற்றுறது நம்ம உணவை எப்படி உற்பத்தி பண்ணுறது இப்போ இந்த பிள்ளைகளுக்கு இந்த கல்வி போகுது ஆமாம் இது மாதிரி நிறைய மையங்களை நம்ம உருவாக்குறதுக்கு ஏதாவது ஏற்பாடு செய்ய முடியுமா ஏற்பாடு செய்யணுன்ற நோக்கம் இருக்குது இதுக்கு நாம் ஒன்று இந்த இண்டஸ்ட்ரியுடைய ஈடுபாடு அரசாங்கத்து ஈடுபாடு கொண்டு வரதுக்காக நாம் முயற்சி நடத்திருக்கிறோம் இப்போ அதில் நமக்கு ஒரு வெற்றி கிடைச்சா கட்டாயமாக நாம் முழுமையாக இல்லைனாலும் ஒரு அளவுக்கானாலும் கட்டாயமாக நம்ம தமிழ்நாட்டில் சத்குரு உத்தரவு போட்டுட்டிங்கன்னா தொண்டரை செஞ்சு முடிச்சிருவாங்க நம்ம தண்டு இருக்கிற பிரச்சனைக்கு எவ்வளோ பண்ணாலும் பத்தலை அந்த மாதிரி சூழ்நிலையாக இருக்குது அதனால தான் அதனால தான் நான் சொல்கிறது இதில் அரசாங்கம் இருந்தால் இறங்குனா தான் இது முழுமையாக நடத்த முடியும் நாம் ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு இயக்கம் எவ்வளோ நடத்தினாலும் அது ஒரு அவேர்னஸ் தான் இருக்கும் ஒரு அளவுக்கு தான் நடக்கும் முழுமையாக நடக்கணுன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேயோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லேயோ இந்த ஒரு தன்மையை கொண்டு வரணும் குழந்தைக்கு இயற்கை கூட தொடர்பு கட்டாயமாக எஜுகேஷனில் கட்டாயமாக உருவாக்கணும் அது அந்த மாதிரி ஸ்கூல்லையே பண்ண முடியலன்னா அந்த மாதிரி ஒரு சேஃப் ஃபாரஸ்ட் மாதிரி ஒரு உருவாக்கி வைல்டு ஃபாரஸ்ட் இல்லைன்னா ஒரு சேஃப் ஃபாரஸ்ட் உருவாக்கி அங்கே ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் போய் அங்கே தாங்கி ஒரு நைட் அங்கே இருந்து ஒரு இயற்கை எப்படி இருக்கும் என்ன அது மறக்கவே மாட்டாங்க குழந்தை அவர் பூரா பத்து வருஷம் ஸ்கூலில் படித்ததில் ஒரு நாள் போய் காட்டில் படுத்தாங்கன்னா அந்த ஒரு நாள் அவர் வாழ்க்கையை மறக்கவே மாட்டாங்க எப்பவுமே அவர் கவனத்தில் இருக்கோது அதை பற்றி கொஞ்சம் உணர்வு கொண்டு வரது ஒரு தேவை இருக்குது இங்கே நாம் நேச்சர் அவேர்னஸ் கேம்ப்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறோம் ஸ்கூல் குழந்தை வெளியிலேருந்து எல்லாம் வர்றாங்க நம்ம காட்டுக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு நைட் அங்கே தங்கி வச்சு எல்லாம் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் ஒரு அளவுக்கு தான் நடக்குது எல்லாம் நம்ம எல்லா குழந்தைக்கும் கிடைக்கணுன்னா இதில் அரசாங்கத்தை ஈடுபாடு இல்லாமல் பண்ணுறது கஷ்டம்தான் ஆன்மீகத்தை முழுசுமா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் விளக்குங்களே ஆன்மீகன்றது அணுக்கு மேல ரொம்ப சிறுச சிறுசான ஒரு விஷயம் இப்போ இந்த நானு தன்மை இப்போ நாம் ரெண்டு பேரும் இங்கே உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் நாம் நம்ம மனத்தில் நாம் ரொம்ப பெரிய ஆளன்னு நினச்சிக்கலாம் ரொம்ப பேர் அப்படிதான் நினச்சிட்டாங்க ஆனால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் 
நாம் ஒரு அணு கூட கிடையாது ஒரு அணுல ஒரு அங்கம் கூட கிடையாது அந்த மாதிரி தான் நாம் ரெண்டு பேரும் இங்கே ஆன்மீக கோணம் ஏதோ பெரிய கஷ்டம் அப்படி கிடையாது வேற நோக்கத்தில் இருக்குது நம் கண் பார்வை இப்படி இருக்குது நான் அந்த தன்மை உள்நோக்கி இருக்குது இந்த கண் கண்ணை உள்நோக்கி பார்க்க முடியலையே அதுக்கு தான் நம்ம கலாச்சாரத்தில் எப்பவுமே இந்த ரெண்டு கண் இருந்த பத்தாவது மூணாவது கண் திறக்கணும்னு சொன்னது என்னன்னா மூணாவது கண்ணன்னா எங்கேயோ இங்க எங்கேயோ ஒரு கிராக் வர போகுது அப்படி இல்ல மூணாவது கண்ணன்னா ஐப்புலங்கள்ல பாக்காதது பாக்குறதுக்கு ஒரு கண்ணும் தேவை நமக்கு இருக்குது இந்த ஒரு இப்ப ஆன்மீக பயிற்சி என்ன இது ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை இல்ல இது ஒரு கருத்து இல்ல இது ஒரு பிலாசபி இல்ல இது ஒரு விவாதத்துக்கு ஒரு அடிப்படை இல்லை இது இது என்னன்னா நம்ம புரிஞ்சுக்கிற தன்மை அதிகப்படுத்துறதுக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்க தன்மை இன்னொரு பரிமாணத்தை கொண்டு போகிறதுக்கு ஒரு சாதனை அவ்வளோதான் இப்போ லட்சக்கணக்கில் மக்கள் இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே நம்ம இந்த யோகா மயத்தில் இந்த ஈஷா யோகா பயிற்சியில் அவர் எப்பவுமே கற்பனை பண்ணாதது இப்போ உணர்ந்து இருக்காங்க அவர் வாழ்க்கையில் உட்கா சும்மா உட்காந்தால கண்ணில் ஆனந்த தண்ணி வர்றது எல்லாருக்கும் அப்படி ஆயிருக்கிறாங்க ஏன்னா இது வரைக்கும் உணராதது அவருக்குள்ள அவர் உணர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் மூணாவது கண்ணு திறந்த மாதிரி தானே ஆமா இது பல அடுக்கல நாம் திறக்க முடியும் இது பிரத்தி ஒரு மனிதனுக்கு முடியும் இப்போ இந்த தென்னமரம் ஏற முடியுமான்னா ஒருத்தருக்கு முடியும் ஒருத்தருக்கு முடியாது ஆனா உள்நோக்கி போக முடியுமான்றது யாருக்கு முடியும் யாருக்கு முடியாதுன்னு இல்லை விருப்பம் இருக்கிறவங்க எல்லாமே முடியும் அனுமதி இருக்கிறவங்க எல்லாமே முடியும் மனத்துல அனுமதி வேணும் அவ்வளவுதான் ஆன்மீகத்தை பரப்பறதுக்காக வந்த குருக்கள்ல நீங்க தான் நடைமுறை வாழ்க்கையும் ஆன்மீகத்தையும் இணைச்சு பார்த்தவங்க எப்படி பிரிக்க முடியும் சொல்லுங்க நம்மளால் பிரிக்க முடியும் இன்னைக்கு இந்த உலகத்தை ரெண்டு விஷயம் அச்சுறுத்து பூமி சூடாவுது கடல் மட்டம் ஒசருது பனிமலை எல்லாம் உரிய ஒடியா இருக்குது கங்கை பற்றி போகும் போல இருக்குது எதிர்காலங்கிறது ரொம்ப மோசமான நிலையில இருக்கு ரெண்டாவது உலகம் முழுதும் உணவு பற்றாகுற இருக்கு இதெல்லாம் இயற்கையில நடக்கல மனுஷன் செஞ்ச கேடுகள்னாலேயே நடக்குது இதுல நம்மளுடைய பங்களிப்பு என்னவா இருக்கணும் இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டு ஆரம்பிக்கிறப்போ நமக்கு ஒன்னொரு பில்லியனு நம்ம ஜனத்தோட இருந்தது இப்போ ஏழு பில்லியனுக்கு போகுது ஒரு நூறு வருஷத்துல நாலு மடங்கு அதிகப்படுத்தான் நாலு மடங்குக்கு மேல அதிகப்படுத்தான் எப்படி என்ன வாழ்றது என்ன பண்ணாலும் பத்தாது சாப்பாடு பத்துல இடம் நிலம பத்துல தண்ணி பத்துல காற்று பத்துல ஆகாயம் பத்துல நமக்கு இந்த ஜனத்துறை பொறுப்பு இல்லாம போயிருக்கிறதே ஒரு ரொம்ப அடிப்படையான காரணம் நம்ம ஜனத்துறை குறைக்கல என்ன நமக்கு நாம சுக்கமா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை என்னமோ பண்ணிக்கோங்க நீங்க என்னென்ன சயின்ஸ் டெக்னாலஜி பண்ணாலும் ஜனத்தரை குறைக்காம இந்த பூமிக்கு ரொம்ப அதிகமாக பாரம் ஆயிட்டோம் நாம் நாமே விழிப்புணர்வை குறைக்கலன்னா நம்ம தாயே நம்ம குறைக்கிற தேவை வந்துடும் இப்போ பாம்பு எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவருக்கு குழந்தை பெற்ற அவரு ஒரே தருவு நூறு இருநூறு பெற்றுவாங்க அவருக்கே தெரியும் இது ரொம்ப அதிகம் அதனால அவர் பாதி சாப்பிட்டுடுவாங்க அப்படி நம்ம பூமி தாய்க்கு உணர்வு வந்துடும் நம்ம பார்த்து இவர் புழு பூச்சி மாதிரி வளர்றாங்க சொல்லி நம்ம ஒரு பாதி பேர் அவரே குறிச்சிடுவாங்க அவர் குறிச்சா ரொம்ப கட்டினமா இருக்கும் நாமே குறிச்சா கவனமா நல்லா இருக்கும் உலகத்து தலைவர்கள் எல்லாமே மனிதர் எல்லாமே ஒரு உறுதி எடுத்தா ஒரு ஐம்பது வருஷத்துல பாதி பண்ணிடலாம் ஆனா ஐம்பது வருஷத்துல டபுள் பண்ணணும்னு பாக்குறோம் இப்போ எப்படி வாழ்றது சத்குரு நீங்க எப்ப பார்த்தாலும் இந்த மரத்தை பத்தி மலையை பத்தி எல்லாம் பேசிருக்கீங்க நம்ம மலைகளை மொட்டை அடிச்சு தான் டீ தோட்டம் போட்டுக்கிறான் நம்ம சாப்பிட்ற டீக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது மக்கள் இப்படி யோசிச்சுதா தெரியலையே நம்மள்ட்ட நிறைய மூலிகைகள் இருக்கு இந்த மூலிகைகள்ல டீ போட்டோம்னா இவ்வளவு நோய் நம்ம வேண்டியதில்லை இவ்வளவு ஆஸ்பத்திரி வேண்டியதில்லை இவ்வளவு மருந்து கடை வேண்டியதில்லை இருக்குது அதை பத்தி அறிவு இல்லாம பண்ணிட்டாங்களே அதை பத்தி மக்களுக்கு புரியாத மாதிரி பண்ணிட்டாங்க எல்லாமே டெலிவிஷன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லேயே நமக்கு பாட்டம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க வாழ்றது எப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க இதுல விஞ்ஞானிகளும் இந்த பொருளாதார மேதே சொல்றவங்க தான் எல்லாமே சேர்ந்திருக்கிறாங்க எல்லாமே சேர்ந்திருக்கிறாங்க யாரு இல்லைன்னு இல்லை அவர் எல்லாம் சேர்ந்து தான் இப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நாம எப்படி வாழ்றதுன்றது நாம அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல தான் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க என்ன சாப்பிடணும் என்ன போட்டுக்கணும் என்ன பண்ணணும் எங்க போகணும் எங்க வரக்கூடாது எல்லாமே டிவி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல தான் எஜுகேஷன் நமக்கு இந்த காமர்ஸ் இந்த வியாபாரம் இதுன்றது கிழக்கிந்திய கம்பெனி காரணோட வந்தது நமக்கு 
அவர் வெறும் வியாபாரம் பண்ணலையே நம்ம ஆழ்மையே பண்ணிட்டாங்களே நான் அந்த வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபோரம் போனப்போ அவருக்கு எல்லாம் முதலாவது நான் வருஷம் அங்கே போனப்போ நான் தொடர்ந்து போயே இருக்கிறேன் அவருக்கு எல்லாம் என்னை பார்த்து ஒரு மாதிரி போவோம் ஒரு மாதிரி அவருக்கு இங்க நாம இருக்கிற இடத்துல இவர் என்ன இந்த இந்த யோகிக்கு என்ன வேலை இங்க யாரோ வந்து கேட்டாங்க நீங்க என்ன பண்றீங்க இங்க நம்ம இதெல்லாம் பிசினஸ் பீப்புள் மீட் பண்றது நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னு கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் நீங்க என்ன பிசினஸ் பண்ணாலு நீங்க ஒரு சேஃப்டி பின் பண்ணாலு ஒரு கம்ப்யூட்டர் பண்ணாலு ஒரு கார் பண்ணாலு ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்டே பண்ணாலு அடிப்படையான பிசினஸ் என்ன கேட்டேன் என்ன அப்படின்னு என்ன அப்படின்னா என்னன்னா மனித நன்மை தானே அடிப்படையான பிசினஸ் ஒரு துணி மேனுபேக்சர் பண்ணாலும் கார் பண்ணாலும் இது பண்ணாலும் அடிப்படையா மனிதனுடைய நன்மைக்காக தானே எல்லாமே பண்றீங்க கேட்டேன் ஓ கொஞ்சம் யோசிச்சு ஆகும் சொல்லி ஆ சரி ஆமா சொன்னாங்க என்னுடைய பிசினஸ் அதுதான் மனிதன் நன்மை தான் எனக்கு கூட நோக்கும் நானும் நேரா அதே அதே கவனத்துல வச்சிருக்கேன் நீங்க கொஞ்சம் மறந்துட்டீங்க உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தலாம் தான் வந்திருக்கிறேன் பொருளாதாரமே எல்லாத்துக்கு அடிப்படையே நினைச்சிட்டாங்க நான் இப்ப முத தடவை சத்குருவோடைய பிரசங்கம் கேட்ட போது என் மண்டக்குள்ள ஒண்ணு போச்சு நாம இந்த பூமியில வாழ்றோம் அதெல்லாம் நடக்கிற எல்லாத்தையும் நமக்கும் பொறுப்பு இருக்குது அதெல்லாம் அடுத்தவங்க மேல குறை சொல்லிட்டு நம்ம சும்மா இருக்க முடியாது அப்படிங்கறது இப்போ நீங்க காலங்காலத்துக்கும் தண்ணிய பத்தியே பேசிட்டு இருக்கீங்க கடவுள் நிறைய தண்ணியை கொடுக்குறாங்க அந்த ஆற்று தண்ணி எல்லாம் சாக்கடை ஆக்கிடுறாங்க ஓரத்துல ஃபேக்டரியை கட்டி ஃபேக்டரியில தண்ணி எடுத்துட்டு சாக்கடையை ஆற்றுக்குள்ள விட்டுறாங்க இப்படி நம்ம இயற்கை கொடுத்த தண்ணி எல்லாம் நம்ம வீணாக்கிட்டு இருக்கிறோமே என்னுடைய நாடு உன்னுடைய நீ பண்ணிக்கோ நான் பண்ணிக்கோ நான் பண்ணிக்கோ நீ பண்ணிக்கோ தான் போகுது நீ பண்ணணும்னா இது ஆகாது இது நான் பண்ணணும்னு உணர்வு வந்தா தான் ஆகும் எல்லாரும் நான் தான் கேட்கறாங்க நீங்க ஆன்மீகத்தில் இருக்கீங்க நீங்க எதுக்கு மரம் வைக்கிறீங்க அது மர வைக்கிற ஆள் ஒரு ஆள் இருக்கணும்னு நினைச்சுக்கிறாங்க அவரு எல்லாரும் வச்சதான் இது நடக்கும் தானே யார் யாருக்கு முடியுமோ எல்லாரும் வச்சதானே நடக்கும் இந்த சுற்றுச்சூழலுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இது யாரோ ஒரு தனி மனிதனுடைய வேலைன்னு நினைச்சா முட்டாளத்தனம் ஆயிடும் யார் யார் மூச்சு காட்டு எடுக்கிறாங்களோ அவருக்கு எல்லாம் சேர்ந்தது தான் இந்த பொறுப்பு இல்லையா ஆமா யார் யார் மூச்சு இல்லாம இருக்கிற ஆள் விட்டுடலாம் நாம அவர் நம்ம தொந்தரவு கொடுக்க வேண்டாம் அவர் நாம் தொந்தரவு பண்ணுவோம் யார் யார் மூச்சு காட்டு எடுக்கிறாங்களோ அவருக்கு எல்லாமே இந்த பொறுப்பு இருக்குது நான் இவ்வளவு சுவாசிக்கிறேன் இதுக்கு தேவையான செயல் நான் செஞ்சிருக்கிறேன்னா நான் இவ்வளவு சாப்பிடுறேன் இதுக்கு தேவையான செஞ்ச செயல் நான் செஞ்சிருக்கிறேன்னா இவ்வளவு தண்ணி குடிக்கிறேன்னு இதுக்கு தேவையான செயல் செஞ்சிருக்கிறேன்னா பிரத்தியொரு மனிதன் மனத்திலையும் நம்ம கொண்டு வரணும் இப்ப காடுகளை அழிச்சிட்டோம் சத்குரு நம்முடைய ஆத்துகள் எல்லாம் சாக்கடை ஆகிட்டோம் நம்ம மேய்ச்சல் நிலத்தில எல்லாம் கட்டணம் கட்டிட்டோம் பசுமாடு எல்லாம் கசாப்பு கிடைக்க அனுப்பிச்சிட்டோம் நம்ம பிள்ளை எல்லாம் சாப்பாடு இல்லாம அஞ்சு வயசுக்குள்ள அஞ்சல மூணு குழந்தை செத்துக்கிட்டு இருக்குது இன்னும் இதோடைய பரிமாணம் என்னன்னு மக்களுக்கு முழுமையா புரியல இது ஒண்ணும் சாமானியமா வராது இப்போ நீங்க முதல் இதுலயே சொன்னீங்க இந்த கங்காவே காஞ்சி போகுது கங்கா காஞ்சி போனா இந்தியாக்கு என்ன ஆக போகுதுன்னு கற்பனை பண்ணிருக்காங்களா யாருனாலு நம்ம தேசத்துக்குள்ளேயே போராயிடும் ஒரு ஒருத்தர் வெட்டி ரத்தம் குடிச்சிடுவாங்க தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு இல்லைன்னா ஆளை ஒரு ஒருத்தர் வெட்டி ரத்தம் குடிக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க மனிதன்ற தன்மையே மறந்து போயிடுவாங்க இல்லையா என்னமோ கலாச்சாரம் இருக்கட்டும் என்னமோ மத்தம் இருக்கட்டும் எல்லாம் மறந்துட்டு மிருகத்து மாதிரி ஆயிடுவாங்க பற்றாக்குறை வரும்போது மிருகமாயிடும் ஆமா மிருகத்து மாதிரி ஆயிடுவாங்க அந்த நோக்கத்துல இயற்கை சூழ்நிலை போயிருக்கு இதுக்கு என்ன செய்யணும்ன்ற உறுதி எல்லார் மனத்துல இன்னும் நம்ம கொண்டு வரல ஏதோ நாலு பேர் பேசிக்கிறாங்க நாலு பேர் ஏதோ செயல் செய்யறாங்க இது நாம அடுத்த ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துல கொண்டு வரலன்னா நமக்கு ரொம்ப மனிதனை கற்பனை பண்ணிக்க முடியல அந்த மாதிரி ஆபத்து இருக்குது நமக்கு இப்ப நம்ம நம்ம அந்த கம்புல சோளத்துல கேப்பையில தெனையில எல்லா சத்தும் இருக்குது சத்குரு ஆனா அந்த நெல்லுல அப்படியெல்லாம் இல்ல அதெல்லாம் நீங்க சாப்பிட்டா ஏழை நீங்க நீங்க பாலிஷ் பண்ணி 
எப்படி இருக்கணும் உங்க வேஷ்டி எப்படி இருக்குது அப்படி இருக்கணும் சாதம் அது சாப்பிட்டதான் நீங்க வசதி ஆனால் உண்மையில சத்தான சாப்பாடு இல்லாதனால டாக்டர் சொல்றாரு தமிழ்நாட்டில் நாற்பது சதவீதம் மக்களுக்கு சர்க்கரை நோய் வந்துருச்சு அதனால நீ சரிசி சாப்பிடாதுன்னு வேற சொல்றாரு நம்ம ஒரு வெஜிடேரியன் டயட்ல எது இல்லாத மாதிரி பண்ணிட்டாங்க ஆமா நம்ம வெஜிடேரியன் டயட் சாப்பிடணும்னா விதவிதமான சாப்பாடு நாம் சாப்பிட தேவை இருக்குது வெறும் அரிசி சாப்பிட்டா அது நடக்காது இப்போ டாக்டர்ல சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நீங்க மாமிசம் சாப்பிடலன்னா நீங்க வாழ முடியாது சொல்றாங்க அவர் வாழ்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைன்னு டாக்டர் உறுதியா சொல்றாங்க அநாதி காலத்துல இருந்து வெஜிடேரியன் சாப்பாடு நம்ம இங்க சாப்பிட்டு ஆரோக்கியமா நல்லபடியா வாழை வந்திருக்கிறோம் புத்திசாலியா கோர்மையா இப்போ நமக்கு புதுசா சொல்றாங்க என்னத்துக்குன்னா அந்த உணவை அழிச்சிட்டு உணவுடைய தன்மையை அழைச்சிட்டு நாம ஒண்ணும் இல்லாத ரப்பர் மாதிரி இருக்கிற உணவு சாப்பிட்டு அதுல ஒண்ணும் இல்ல நீங்க மாமிச சாப்பிட்டா வந்துடும் கொஞ்ச நாளைக்கு மாமிசத்துக்கு அதே பிரச்சனை வரும் அது கூட சத்தம் இல்லாத நிலைக்கு வரும் அப்போ ஒரு ஒருத்தர் வெட்டி சாப்பிட்டுக்கணும் இந்த பெரிய பெரிய ஆஸ்பத்திரியில் போய் குணமாகாம ஏகப்பட்ட மருந்தெல்லாம் சாப்பிட்டு குணமாகாம இங்கே வந்து நம்மகிட்ட யோகா கற்றுக்கிட்டு இதில் குணமாகிட்டு எல்லாம் போயிட்டே இருக்கிறாங்க அப்போ இந்த டாக்டர் ஆஸ்பத்திரி மருந்து எல்லாமே நமக்கு வேண்டாம் தானே அப்படி சொல்ல முடியாது அப்படி சொல்ல முடியாது டாக்டர் தேவை இருக்குது என்னதுக்குன்னா நோய் என்றது எல்லாம் உள்ளிலேருந்து வரல உள்ளிலேருந்து வர நோய்க்கு யோகா பண்ணிக்கலாம் வெளியிலேருந்து வந்த வந்த நோய்க்கு கட்டாயமாக டாக்டர் ஹாஸ்பிட்டல் தேவை இருக்குது ஆனால் இந்த வெளியில வர வெளியிலேருந்து வர நோய் இந்த மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர் இந்த மாதிரி விஷமே நாம சாப்பாடுல போட்டு கொடுக்கறதுனால வெளியில இருந்து வர்ற நோய் அதிகமா போகுது ஹாஸ்பிட்டல் தேவை அதிகமா போகுது அரசாங்கத்துல இந்த விழிப்புணர்வு கொண்டு வர்றது ரொம்ப தேவை இருக்குது என்னத்துக்குன்னா பிரத்தியொரு மனிதன் இது புரிஞ்சு சூழ்நிலை மாறுறது ரொம்ப கஷ்டம் அரசாங்கத்துக்கு ஒரு சயின்டிபிக் கம்யூனிட்டி வச்சோ ஏதோ வச்சு புரிய வைக்கிறது கொஞ்சம் சுலபமா இருக்கும் நான் உணர்றேன் அரசாங்கத்துக்கு புரிஞ்சிச்சு கொஞ்சம் பாலிசி மாறிடுச்சுன்னா எவ்வளவு சுலபமா நடக்கிற வேலையை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்றோம் இப்ப நம்ம ஒரு ஐயாயிரம் வருஷமா இந்த நாட்டுல விவசாயம் நடந்துகிட்டு இருந்தது சத்குரு அதுல வந்து நமக்கு இந்த பூச்சியை கொள்றதுக்குலாம் நம்ம எதுவும் செய்யல நீங்க அடிக்கடி சொல்லிருக்கீங்க கடவுளோட படைப்புல எல்லாத்துக்கும் வாழ்றதுக்கு உரிமையா இருக்குல்ல அதை கொள்றதுக்குன்னு இறங்கினதால தானே இவ்வளவு விஷத்தை சாப்பாடுல உள்ள வர்றோம் இந்த உயிரினம் எல்லாம் அழியுது பறவை எல்லாம் காணாப்பிடு பிரபஞ்சத்துல உலகத்துல இருக்கிற ஒரு ஒரு உயிருக்கு ஒரு ஒரு பங்கு இருக்குது இந்த இயற்கை காப்பாத்துறதுல இந்த இயற்கைய சுழற்சி தொடர்ந்து நடத்துறதுல ஒரு சின்ன பூச்சிக்கு ஒரு பங்கு இருக்குது இது புரியாம ஏதோ நமக்கு கடிச்சப்போ நாம கொஞ்சம் தள்ளி போடுறதோ இல்ல எடுக்கிறதோ பண்றோம் நம்ம வீட்டுக்குள்ள வந்த போய் பண்ணிக்கிறது சரி அந்த பூச்சியை உலகத்துல இருக்க கூடாதுன்னு ஏர்பிளைன்ல எடுத்து வந்து மறந்து போட்டுக்கிறது அதை எல்லாம் வெளிநாட்டுல அப்படி எல்லாம் பண்ணி அதே கொண்டு வந்துட்டாங்க இங்க பூச்சி அழைக்கிறதே ஒரு பெரிய கம்பெனி ஆயிடுச்சு லாபகரமான தொழில் லாபகரமான தொழில் ஆயிடுச்சு நம்ம ஏதோ ஹிட்லர் அவரு இவர் பண்ண ஜீனோசைடு சொல்றாங்க இது ஜீனோசைடு தான் இன்னொரு உயிர் பத்தி கவனம் இல்லாம ஏதோ நமக்கு தேவையான அளவுக்கு எடுத்தே ஆகணும் நாம் வாழணும்னா ஏதோ ஒரு நாலு பூச்சி எடுக்கணும் அது வேற விஷயம் அதே ஒரு பெரிய போர் மாதிரி போட்டு அவர் எல்லாம் ஒரு பூச்சி இருக்க கூடாதுன்னு முயற்சி பண்றது ரொம்ப முட்டாளத்தனத்துக்குன்னா அடிப்படையா இதெல்லாம் என்னத்துக்கு வந்திருக்குன்னா நம்ம கல்வியில இந்த மாதிரி மனப்ப பக்குவம் மனப்பாடு நாம் வளர்த்துட்டோம் என்னன்னா உலகத்துல இருக்கிற தன்மை எல்லாம் நம்ம உபயோகத்துக்காக தான் இருக்குதுன்னு நாம் நினைச்சிட்டோம் இது ரொம்ப தப்பான ஒரு உணர்வு சினிமாவில் பாட்டே விட்டாங்க உலகம் பிறந்தது எனக்காக நான் பிறந்தது உலகத்துக்காக சொல்லியிருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமே நாம் ஒரு சினிமா பண்ணணும் தானே அப்படி நான் பிறந்தது உலகத்துக்காக நல்லா இருந்திருக்கும் உலகம் பிறந்தது எனக்காக அழிவு தான் விவசாயிகள் விதை இருக்க கூடாதுன்னு அரசாங்கம் ஒரு சட்டம் கொண்டு வருது விதை விதைன்றது எவ்வளோ ஒரு மதிப்பா அநாதி காலத்துலேருந்து ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகள்லேருந்து காப்பாற்றி வந்திருக்கிறாங்க இது நான் ரொம்ப நெருக்கமாக இதை நான் உணர்ந்தது என்னென்னா நான் கர்நாடகத்தில் ஒரு கிராமத்தில் இருக்கிறப்போ இந்த மாதிரி ஒரு தோட்டத்தில் அங்கே நான் என்ன பார்ப்பேன்னா கிராமத்தில் இதை நாங்கள் பார்க்க முடியும் சீசனெல்லாம் மக்களை ஒரு ஒரு சீசனில் பார்த்தா கொஞ்சம் கொஞ்சம் லேசை குண்டாக்கிறாங்க இன்னொரு சீசனில் பார்த்தா அப்படியே கொஞ்சம் குறைஞ்சி போகிறாங்க இந்த சம்மர் வந்துச்சுன்னா இந்த மார்ச் ஏப்ரல் வந்துச்சுன்னா வீட்டுக்குள்ளே கொஞ்சம் ரேஷன் பண்ணிக்குவாங்க சாப்பாடு 
குழந்தைக்கு எல்லாருக்கு கொஞ்சம் குறைச்சுக்கிறாங்க சாப்பாடு என்னத்துக்குன்னா ஸ்டாக் குறைஞ்சு போச்சு வீட்டுல இருக்கணும் அது அடுத்த கிராப் ஒரு வரைக்கும் இருக்கணும் ஆனா ஒரு கார்னர்ல அப்படியே ஒரு நாலஞ்சு மூட்டை அப்படியே வச்சிருப்பாங்க அது தொடவே மாட்டாங்க அதுக்கு டெய்லி பூஜை பண்ணிக்கிறாங்க அதுக்கு பீஜ தேவருன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா விதை கடவுள்னு அது தொட மாட்டாங்க குழந்தை சாப்பாடு இல்லைன்னால அதை தொட மாட்டாங்க என்னத்துக்குன்னா இந்த அறிவு இருக்குது விதை சாப்பிட்டா முடிஞ்சு போச்சு கத்தை இவ்வளோ குழந்தை எல்லாமே நம்ம பசியா வச்சு இந்த விதை காப்பாத்தி இவ்வளோ தலைமுறை தலைமுறைக்கு எடுத்து வந்த விதை வெளிநாட்டு கம்பெனிக்கு நாம சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிக்கிறோம் பலி கொடுக்குறோம் இந்த விதைன்றது நம்ம ரைத்து கையில இருந்து எடுத்துட்டீங்கன்னா என்ன அந்த இங்கிலீஷ் ஆள் வந்தப்ப பெரிய அடிமைத்தனம் நடக்கல அவர் என்ன பண்ணாலும் நாம ஏதோ நாம நெஞ்சுக்குள்ள ஒரு வச்சிருந்தோம் அது இல்லாம போயிடும் விதை வெளிநாட்டு ஆளை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய ஜனத்துறை இங்க வச்சுட்டு விதை நம்ம கையில இல்லைன்னா வேற ஏதோ கம்பெனி கையில கொடுத்துட்டீங்கன்னா இதுக்கு மேல அடிமைத்தனம் நமக்கு வர முடியாது இது தேசத்துக்கு டிசாஸ்டர் தான் இது இது நாட்டுக்கு பேரழிவு தான் இது பேரழிவுக்கு முதலாவது படி வைக்கிறாங்க இப்போ யாரோ ஆசைனால யாரோ அவருடைய பணத்தை ஆசைனாலையோ ஏதோ ஆசைனால நம்ம நாட்டு பேரழிவுக்கு ஒரு முதல் படி வைக்கிறாங்க இதுக்கு சயின்ஸ் அது இதுன்னு சொல்லிக்கிறாங்க இதுக்கு எந்த பெரிய சயின்டிஃபிக் பிஹெச்டி நமக்கு தேவையில்லை எந்த முட்டாளுக்கு புரியுது விதைன்றது நம்ம கையில இல்லாமே இன்னொரு நாட்டு கையில ஒரு கம்பெனி கையில சிக்கிடுச்சுன்னா நாளைக்கு அவனு ஒரு வருஷம் டிலே பண்ண நம்ம கதை முடிஞ்சு போச்சு இது மட்டும் நடக்கிறதுக்கு அனுமதி கொடுக்க கூடாதுண்ணா